మా జగన్ గారు మూడు రాజధానులు పెడతారు అన్న దానికి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ పీపుల్ పాజిటివ్గానే ఉన్నారు ఎందుకు అంటే గత ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలు ఒకే చోట ఒకే సామాజిక వర్గం ఒకళ్ళే పొలాలు కొనుక్కొని ప్లాట్లు వేసుకొని ఒకళ్ళే లబ్ధి పొందారు దానివల్ల చాలామంది చాలా ప్రాంతం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డారు ఫస్ట్లో అసలు న్యూస్ వీళ్ళు వస్తుందని పుకార్లు వేపారు అక్కడ స్థలాలు కొన్నారు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు చాలా చిన్న చెత్త వాళ్ళందరూ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమంటే దొనకొండ అన్నారు అక్కడ స్థలాలు కొన్నారు ఆ తర్వాత ఏమంటే అంటే వీళ్ళకి అందరికీ తెలుసు ముందే అక్కడ అమరావతిలో వస్తుందని చంద్రబాబు నాయుడు తాలూకా వర్గం వాళ్ళకి ఆ తర్వాత ఏమంటే దాన్ని డిక్లేర్ చేసేసారు అమరావతిని అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే దొనకొండ తర్వాత న్యూస్ వీళ్ళు ఎవరైతే స్థలాలు కొన్నారో ఇద్దరు ముగ్గురు న్యూస్ వీళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు సో ఇవన్నీ ప్రతిపక్ష నేతగా జగన్ గారు అవన్నీ గమనించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే వికేంద్రీకరణ జరగాలి అసలు ఫస్ట్ నుంచి కూడా పాదయాత్రలో కూడా ఆయన జగన్ గారు అదే చెప్పారు వికేంద్రీకరణ జరగాలి మన హైదరాబాద్ ఎలా అయితే పోగొట్టుకున్నామో ఇప్పుడు మళ్ళీ అమరావతి పోగొట్టుకోలేము రేపు పొద్దున కర్నూలు వాళ్ళు మళ్ళీ మాకు రాజధాని కావాలంటారు మళ్ళీ విశాఖపట్నం వాళ్ళు మన రాజధాని కావాలి అసలు ఇలా కాకుండా అందరికి ఇప్పుడు ఇంట్లో అమ్మ ఉంది అనుకో నలుగురికి అన్నం సరిగ్గా కరెక్ట్గా పెట్టిద్ది ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ ఒకటి కూర ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అలా పెట్టదు అమ్మ అలాగే జగన్ సీఎం గారు కూడా తండ్రి లాంటి వాడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు రా రాయలసీమ ఉంది రాయలసీమ నాలుగు నాలుగు జిల్లాలు ఐదు జిల్లాలను బాగుపడతాయి ఇటు ఉత్తరాంధ్ర ఉంది ఈ నాలుగు జిల్లాలు ఐదు జిల్లాలను బాగుపడతాయి ఇప్పుడు మధ్యలో ఏంటి లెజిస్లేషన్ అంటున్నాడు దానిలో ఏమో ఏం రావచ్చు అసెంబ్లీ రావచ్చు తర్వాత రాజ్భవన్ రావచ్చు రాష్ట్రపతి నేల రావచ్చు అంటే రాష్ట్రపతి అంటే సంవత్సరంకి ఒకసారి విడిది విడిదిలాగా వస్తారు సమ్మ అదే వింటర్లో వస్తారు అలాంటిది ఒకటి రావచ్చు ఇప్పుడు రా రాజధానిలో ఇరవై ఎకరాలు ముప్పై ఎకరాలు ఇది కడతారు ఆ చుట్టుపక్కల పొలాలన్నీ మరి రేట్లు పెరుగుతాయిగా ఒక రాజధానిలో ఒక రాష్ట్రపతి భవన్ పక్కన ఉంది అంటే పెరుగుతాయి కదా దాని గురించి మరి రైతులు ఎందుకు రోడ్డు ఎక్కారో అర్థం కాలేదు అసలు విధి విధానాలు ఏంటి జగన్ గారు ఎందుకు ఇది పెట్టారు మా పొలాలు ఏమవుతాయి అయ్యా ఏం చేస్తారు మీరు ఏం కట్టగలరు ఇక్కడ మా మా పొలాలకి వాల్యూ ఎలా పెరిగిద్ది ఏంటి అని ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడుకొని చర్చించాలి కానీ ప్రతిదానికి రోడ్డు మీద కూర్చొని లేకపోతే మందుబాట్లు పట్టుకొని పురుగుల మందు పట్టుకుంటే అది అయితే కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు నేను ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా మాది ప్రకాశం జిల్లా అంతకుముందు రాయలసీమలో ఉంది మాది గిద్దలూరు అయితే ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది ఇక్కడ నసరాపేట దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రోడ్డు సింగిల్ రోడ్లో ఉంటుంది అక్కడికి ఎక్కడ కడ పెళ్ళేది అక్కడ సింగిల్ రోడ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమైంది హైకోర్టు కడితే ఏం చేస్తారు ఫోర్ లైన్లు వేస్తారు కొత్త ఇంకో రైల్వే లైన్ పడిద్ది లేకపోతే ట్రా ఫ్లైట్ ఫెసిలిటీ ఫెసిలిటీస్ వస్తాయి అక్కడ హోటల్స్ వస్తాయి బిజినెస్లు పెరుగుతాయి తర్వాత హైకోర్టుకు సంబంధించిన లాయర్లు ఎంప్లాయీస్ అందరూ అక్కడ హౌసులు కట్టుకుంటారు అక్కడ వ్యాల్యూ పెరిగిద్ది సరే ఇవన్నీ కాదు చంద్రబాబుకి పవన్ కళ్యాణ్కి ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో మేము రాయలసీమని అభివృద్ధి చేయలే చే చేయటం మాకు ఇష్టం లేదు మేము ఉత్తరాంధ్ర మాకు అభివృద్ధి చేయటం ఇష్టం లేదని ఒక లెటర్ మీద రాసేసి ఇద్దరు కింద సంతకాలు పెట్టేసి మాకు ఒక అమరావతి ఉంటే చాలు ఆ ఐదు జిల్లాలు అవసరం లేదు ఈ ఐదు జిల్లాలు అవసరం లేదని చెప్పి ఒక లెటర్ మీద సంతకం పెట్టేసి మాకు ఈ కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా బాగుపడితే చాలు అని ఒక లెటర్ పెట్టేసి ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చేసి అది కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేయమనండి రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఇదిగో మేము ఇది ఇట్లా చేసాము అని ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేసి మాకు ఆ జిల్లాల అవసరం ఈ జిల్లాల అవసరం ఆ ప్రజల అవసరం ఈ ప్రజల అవసరం ఆ లెటర్ సంకపోయినా నా సంకనాగిపోయినా నాకు అవసరం లేదు నాకు ఈ రాజధాని ఇక్కడ ఒక ఈఫిల్ టవర్లు ఆ టవర్లు ఈ టవర్లు ఉంటే చాలు అని ఈ చంద్రబాబుని ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అసలు దాని గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు మాకు అసలు ఆ ప్రాంతాలు వాళ్ళొద్దు మాకు ఇల్లు ఉంటే చాలు మాకు ఇక్కడ పొలాలు ఉంటే చాలు మాకు ఇక్కడ వాల్యూ ఉంటే చాలు అని చెప్పి వీళ్ళందరూ డిక్లరేషన్ ఇచ్చి మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఏదైనా సరే వికేంద్రీకరణ అనేది నిజంగా ఇప్పుడు అసలు ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్క రాజధాని వస్తే బాగుంటుంది ఈ జిల్లా కూడా ఆ జిల్లాకు పనికి వెళ్ళటం ఏంటి ఆ జిల్లా కూడా ఇంకో జిల్లాకు పనికి వెళ్ళటం అసలు వీళ్ళ మన రాష్ట్రం వాళ్ళందరూ కలిసి వేరే రాష్ట్రం పనికి వెళ్ళటం ఏంటి ఉద్యోగాలు లేవు ఏమి లేవు ఇప్పుడు ప్రతి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ వైజాగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిన సిటీ దాంట్లో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేయటం వల్ల ఇప్పుడు కొత్తగా కంపెనీలు వస్తాయి కానీ దాని పెద్దగా ఓ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అవసరం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని గవర్నమెంట్ కార్యాలయాలు కట్టాలి కాబట్ట
వెళ్ళిమెల్లి ఒక పది సంవత్సరాలు గ్యారంటీగా జగన్ గారు అనుకున్నది కరెక్ట్గా చేస్తాడు పది సంవత్సరాలు ఏదైనా సరే చేసేదాకా కొంచెం ఓపి పెట్టాలి అంతేగాని ఏదో అదేదో చేసేస్తున్నాడు ఇదేదో చేసేస్తున్నాడు అని రోడ్డు మీదకి వస్తే అది కాదు ఈరోజే కమిటీ వచ్చింది ఇంకా జగన్ గారికి ఇంకా ఇవ్వలేదు అనుకుంటా కాసేపట్లో ఇస్తారు ఆ వచ్చిన తర్వాత ఆ కమిటీ అది అది పబ్లిక్ అది ఆర్టీఐ ప్రకారం ఎవరు అడిగినా చెప్తారు ఆ కమిటీలో ఏం చెప్పారంటే ఆ కమిటీలో ప్రకారం చూసుకుని అప్పుడు మాకు అన్యాయం జరిగింది అంటే అప్పుడు ఎవడన్నా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలి అప్పుడు లేదంటే ఆ జగన్ గారు మీ ఇంటి పక్కనే ఉంటారు ఊర్ల పక్కన వెళ్ళి అయ్యా ఏంటి మరి పెద్ద మీ ఓటు మీరు మేము మీకు ఓట్లు వేసాము మీ ఎమ్మెల్యేని ఇక్కడ గెలిపించాం మరి ఏంటి చేస్తున్నారు మరి మాకు ఇట్లా న్యాయం చేయండి మాకు కొంచెం వాల్యూలు పెరిగినాయి ఇప్పుడు వాల్యూలు తగ్గేటట్టు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే అక్కడ ఏదన్నా ఒక ఐకాన్ బిల్డింగ్ లేకపోతే ఇంకేదో ఇంకేదో కడితే మీ భూములు అన్నిటికీ వాల్యూ అవుతాయి అంతేగాని ఆడ ఉన్న పక్కన పెట్టుకుని ఆన్లైన్ పక్కన పెట్టుకొని మీరు రోడ్డు మీదకి వచ్చి జగన్ గారు ఏ ఎవరు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ఎక్కడన్నా మీటింగ్లకి వెళ్ళినా చిన్న కాగితం ఇచ్చినా తీసుకుంటాడు మీరు అసలు అలా ఎందుకు చేయట్లేదు నా నాకంటే నాకు అయితే అర్థం కావట్లేదు మాట్లాడండి ఈ కమిటీలో నుంచి ఏమన్న సూచనలు వచ్చినాయి అనుకోండి కాదండి ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటే బాగుంది అని చెప్పండి అంతేగాని ఇప్పుడు మీ అమరావతిలో అని అంటున్నారు అమరావతి ఒక్కటే బాగుపడింది హైదరాబాద్ అన్నారు హైదరాబాద్ ఒక్కటే బాగుపడింది ఇప్పుడు మరి రాయలసీమ పరిస్థితి ఏంటి లేదంటే ఉత్తరాంధ్ర పరిస్థితి ఏంటి అట్లా కాదు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ మాకు వాళ్ళు వద్దు మేము గుంటూరును తర్వాత కృష్ణా జిల్లా ఉంటే చాలు అని అనుకున్న నాయకులు ఎవరైనా ఉంటే శుభ్రంగా ఒక లెటర్ పెట్టేసి లెటర్ ఇచ్చేయమనండి మాకు వీళ్ళు ఉంటే చాలు మాకు వాళ్ళ అవసరం వీళ్ళు అవసరం అసలు వాళ్ళు ఓట్లు వద్దు మాకు వీళ్ళు ఓట్లు వద్దు ఐదు ఐదు జిల్లాలు ఈ ఐదు మొత్తం పది జిల్లాలు ఓట్లు వద్దు ఈ మూడు జిల్లాలు ఉంటే చాలు మాకు చక్కగా ఉంటుంది ఇది ఒక్కటే అభివృద్ధి అయితే చాలు అని చెప్పమనండి చంద్రబాబుని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఇంకా చాలామంది ఏదైతే మన అసలు నైంటీ పర్సెంట్ మెజారిటీ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ కూడా తెలుగుదేశంలో కూడా ఇది చాలా మంచి నిర్ణయం ఈ మొన్నటిదాకా కొట్టుకున్నారు ఇక్కడే రాజధాని ఇక్కడే రాజధాని అని సో ఇప్పుడైతే మాత్రం అందరూ ఆల్రెడీ కోండ్రు మురళి గారు మాజీ మంత్రి గారు ఆయనే అన్నాడు బాబు మా మా రాష్ట్రం అదే మా జిల్లాలు చాలా వెనకబడి ఉన్నాయి ఈరోజుకు కూడా గంజినీళ్ళు తాగుతున్నారు ఇట్లాంటివి వస్తే మాకు కొంచెం అభివృద్ధి చెందిద్ది అని అంటున్నారు అట్లా రాయలసీమ టీజీ వెంకటేష్ గారు కూడా అన్నారు వీళ్ళంతా కొంచెం పోరాడిన వాళ్ళు అవి కావాలి ఇవి కావాలని ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు మరి ఆ పది జిల్లాలు వద్దు మాకు వద్దు అనుకుంటే ఒకసారి మాట్లాడి కూర్చొని కూలంకుషంగా మాట్లాడుకుని అసలు వాళ్ళు అవసరం లేదు మనకు పది జిల్లాల వాళ్ళు మాకు మూడు జిల్లాల వాళ్ళు ఉంటే చాలు మాకు ఇక్కడ అమరావతి ఉంటే చాలు మేము ఇక్కడ రో అసలు చంద్రబాబు గారు శుక్రవారం నైట్ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాడు సోమవారం పొద్దున విజయవాడ వస్తాడు ఇప్పుడు ఆయనకు అమరావతి గురించి ఎందుకు ఇంకా అయిపోయిందిగా కొన్ని ఆయన సలహా ఇవ్వాల్సి మొన్న ఏదో సలహా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు జగన్ గారు ఎక్కడ కూర్చొని పరిపాలిస్తాడు అని చెప్పండి జగన్ గారు ఒక లెటర్ అండి జగన్ గారు మరి మీరు ఇక్కడ కూర్చొని పరిపాలిస్తే బాగుంటుంది విజయవాడలో కూర్చొని పరిపాలిస్తే ఇటు రాయలసీమ ఇటు మీకు ఉత్తరా ఉంది ఇప్పుడు దగ్గరగా ఉంటుంది అని ఎట్లాంటి సలహాలు ఉన్నాయి చంద్రబాబు గారు అంతేగాని ఇది తప్పు అది తప్పు అబ్బో ఈ వికేంద్రీకరణ వద్దా కేంద్రం అంటే మాత్రం కరెక్ట్ కాదు నా వరకు అభిప్రాయం మాత్రం వికేంద్రీకరణ చాలా అసలు ప్రతి జిల్లాకి ఒక హెడ్ క్వార్టర్ ప్రతి జిల్లాకి ఒక రాజధాని ఉంటే ఎవడో ఏ ఏ జిల్లా వెళ్ళడో ఏ రాష్ట్రం వెళ్ళడో శుభ్రంగా ఆడి జిల్లాలోనో ఆడి పెళ్ళం పిల్లలతో అమ్మానాలతో శుభ్రంగా సుఖంగా ఉంటాడు అవును ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు అధికారం ఇచ్చారు ఐదు వేల ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు దాంట్లో అసలు మనోడు అన్ని అప్పులే దానిలో కట్టిందే లే అన్నీ ఏది కట్టినా తాత్కాలికం అంటాడు ఏది కట్టినా తాత్కాలికం అంటాడు అస సెక్రటరేట్ చూస్తేనే ఓ కారిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన హైకోర్టు చీఫ్ జడ్జెస్ జడ్జెస్ ఏదో ఒక చిన్న కామెంట్ చేశారు ఇదేం హైకోర్టు ఒక చెట్టు లేదు ఒక క్యాంటీన్ లేదు ఒక టీ లేదు ఒక ఒక సమోసా లేదు ఒక టిఫిన్ లేదు ఇదేం హైకోర్టు రా బాబు ఎవడ కట్టిందని అన్నారు అన్నారు డైరెక్ట్గా అన్నారు పేపర్లో కూడా వేశారు మరి ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు ఏం అసలు ఏం చేయలేదు కాదా కాదబ్బా నేను జగన్ తీసుకొచ్చి సీఎం అని చేసింది దానికి మళ్ళీ ఇంకా చంద్రబాబు ఇంకా అసలు ఆ అవకాశం ఐదు సంవత్సరాలు వాడుకోవాల్సింది వాడుకోలేకపోయాడు ఇక జీవితంలో చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వలేడు జగన్తో పోటీ పడలేడు ఇప్పుడు ఎంట ఇవన్నీ టీకప్లో తుఫాన్ లాంటివి చిన్న చిన్న రాజధాని రైతులను అసలు జగన్ తలుచుకుంటే రాజధానిగా రైతులను కూర్చోబెట్టి ఏంటమ్మా మీకు ఏమైనా ఇంత కావాలా లేకపోతే పరిహారం కావాలా లేకపోతే ఏం కావాలి ఇదో మీ మీ పొలాల పక్కన ఇదో ఇలాంటిది మంచిది ఒక వాల్యుబుల్ ఏదన్నా నేను ఎట్లా కడతాను మీ అంత వాల్యూ పెరిగింది అది అంటే వాళ్లే శుభ్రంగా జగన్కి చేయగొ